Vamos a hacer un viaje a Estados Unidos El inicio hacia la ruta 66 La primera parte es una historia como de amor <risa> Qué paisajes amigos, de verdad Que se ve impresionante Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy estamos empezando nuestro viaje de camino a la ruta 66 De aquí de Monterrey, estamos aquí en motocicletas y equipos Que es una de las Kawasaki más grandes del planeta Y el día de hoy vamos a cruzar la frontera Así que acompáñenme esta aventura en camino a la ruta 66 Así que si tú estás viendo este video porque quieres pasar la frontera Puede ser que también te sirva, ya que pues vamos a hacer varios procesos Vamos a darle amigos, venga bueno amigos, acabamos de hacer nuestra última recarga en México En teoría con esta gasolina ya deberíamos de poder pasar hasta allá Estoy un poco nervioso porque el día de ayer Hubo como un enfrentamiento muy loco aquí en la frontera Creo que agarraron por ahí a, a un sicario o algo así Y hubo disparos y todo El día de hoy pues vamos a la aventura amigos Porque puede ser que no podamos cruzar hoy Si es que no se puede pasar Todo depende si ya se arregló y todo porque creo que habían cerrado con trailers o cosas así Entonces pues vamos a ver amigos Tuve muchas recomendaciones de amigos Que me dijeron que no me pare ya de aquí para allá Que porque esta es una zona roja No nos vamos a parar de aquí hasta la frontera Así que vamos a darle amigos Ya si veo algo ya les digo Vámonos, venga Bueno amigos estamos llegando a la última caseta De México me parece Hola, buen día No estoy muy seguro, pero creo que fue por aquí por donde quemaron los camiones el día de ayer. Bueno, a ver ahorita si los veo, si los enseño. Ya estamos a 40 minutos de llegar al puente 2, que es por donde vamos a pasar. Bueno amigos, ya estamos llegando a Laredo, pero del lado de México. Pues voy a seguir las recomendaciones y no me voy a parar. Sí he notado como que hay menos carros en los últimos 50 kilómetros como que ya no veo muchos trailers si sí hay algunos cuantos carros pero casi nada ¿eh? de hecho también no hay nada de gente en ningún lado bueno hay un señor caminando pero pues así como caminando de otros lados así en lugares que hay abiertos nada hasta el momento todo está como cerrado Uf. Bueno amigos, acabo de ver allá atrás un camión quemado Y había una gasolinera que estaba seguro de que podría tomarla Pero justo estaba cerrada Entonces como que sí se siente un ambiente ahí medio rarillo ¿eh? Vamos a tomar aquí la salida hacia el puente 2 Déjenme verificar nada más Esta me la está mandando el GPS pero se ve muy sol por acá Puente Internacional 2 Sí, vamos bien, vamos bien Miren, aquí está lleno de trailers Si sí me dijeron No, no vayas, a, no vayas a entrar a la ciudad Por nada del mundo Aquí le vamos a dar a la derecha Miren, está desviando el policía No sé qué está pasando, eh Pero vamos bien, amigos Vamos a rodear la ciudad Que está hacia allá Vámonos ¿En qué? Si voy a pasar esta gas que veo que está abierta Y una vez Entonces creo que oficialmente esta sería la última gasolinera que tomamos en México ¿No le tocó lo de ayer, jefe? No, apostamos de día nosotros Eso ya fue en la madrugada, ¿va? ¿Pero ya se acabó el desmadre o sigue? Pues ahí la gana, no lo que da En cualquier momento nos falta el diablo ¿Sí, verdad? Sí, ya que como agarraron a... Pero el desmadre es más para allá o también para allá? Es que pues fueron que balancearon el consulado. Pero pues estuvo raro, ¿no? Que se metieran contra el consulado, si eso es nada que ver. ¿De dónde viene usted? ¿De Monterrey? No, de aquí, del puente para allá. Del puente para allá, toda la carretera está bloqueado, lleno de trailers. Miles las noticias, sí. Yo, 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 y
Con razón, hace rato pasé por una de allá y estaba cerrada. Cerramos un rato, más que yo creo que llegaron a un acuerdo. ¿no? Sí, está cabrón. Gracias, jefe. Igualmente, vamos a reiniciar el trip. Ahí está. Vámonos. Bien, amigos, ahí está el río Bravo. Ya del otro lado, ya es Estados Unidos. Órale, fíjense que nunca lo había visto. Bueno, nunca había estado tan cerca. ¡Qué maravilla! Si sí, esta carretera como que rodea la ciudad para llevarte al puente 2, que es hacia donde vamos nosotros. Si sí, sí se ve luego, luego, eh, que del otro lado ya es Estados Unidos. O sea, no, es un río como que separa todo. Y como que sí se ve un poco la diferencia. O sea, de las casas, la vegetación. O sea, simplemente con un río de diferencia está, está muy loco, muy interesante. Y de hecho sí hay una especie como de mur, como de madera, no sé, no alcanzo a ver muy bien. Si no, no se ve por las plantas. Bueno amigos, ya estamos llegando aquí al puente 2. Internacional Lincoln 30 pesos ¿Qué tal amigo? Gracias Ok, aquí ya estamos cruzando amigos Cruzando el río Bravo Se me olvidó sacar mi pasaporte, amigos. Según yo necesito, necesito mi pasaporte y certificado de vacunación. Obviamente la visa. Bueno, amigos, estamos esperando aquí. Eh, tengo, al parecer hay que esperar a que el siguiente vehículo llegue a la caseta para poder avanzar. Y creo que si no lo voy a poder grabar, pero bueno. Ahorita les cuento un poquito más de lo que se necesita. De acuerdo, amigos, después de pasar por la puerta revisaron algunas de las cosas para ver si no trae ahí nada raro y luego te mandan a sacar tu permiso que de allá para acá son como 100 metros y ya nada más ahí pasas con la señorita ya le explicas a qué vienes qué vas a hacer y ya te dan tu permiso que ese es el permiso del famoso i94 lo pagas son 6 dólares ya sé que lo pagues antes o lo pagues aquí lo que necesitas para entrar a Estados Unidos obviamente es tu pasaporte y tu visa, también tu certificado de vacunación, pero bueno, la verdad es que a mí no me lo pidieron tengo amigos que también han entrado en estos días y si sí se los han pedido en cuanto al vehículo, aquí sí viene lo muy interesante, necesitas que tu moto sí o sí tenga un seguro, yo contraté uno con los amigos de AOM Asesores, ellos les dije, oigan, quiero hacer esto un seguro para Estados Unidos, y ellos me dijeron mira, nosotros manejamos todos los seguros y nosotros te ayudamos a contratar el seguro que más se adapte a tus necesidades contraté uno, el cual te da una póliza para Estados Unidos aparte de la de México, entonces con el mismo seguro, te da las dos pólizas te da la de México y la de Estados Unidos que básicamente es una póliza que viene en inglés. El seguro me salió aproximadamente en unos 7 mil más o menos por un año. 7 mil, 8 mil, no recuerdo bien. Pero fueron menos de 10 mil pesos. Esto por un año. Entonces lo que yo estaba buscando era un seguro que me cubriera la motocicleta en Estados Unidos y también en México. Entonces bueno, si ustedes quieren contactar a estos amigos, les dejo aquí abajo un teléfono. Obviamente esto es súper útil y lo necesitan sí o sí para entrar a Estados Unidos. Para el tema de la importación temporal, en Estados Unidos no hay problema con ese tema. Ya que como extranjero, o sea como no residente, tienes la posibilidad de poder entrar con tu vehículo y con tu licencia 
por un año sin problemas. Eh, por esa parte no hay bronca, solamente no tengo que tardar más de un año. Si voy a estar más de un año, sí necesito hacer este tipo de trámite más loco. Sin embargo, si no voy a estar más de un año, no hay problema. Yo puedo entrar con mis placas, puedo andar con mi licencia de México aquí en Estados Unidos y no pasa nada. También ahí mismo en la frontera te dicen cuánto tiempo puedes entrar a Estados Unidos. Esto depende de muchas cosas. Normalmente dan entre seis meses y un año. Esto es el permiso I-94, que eso mismo te lo dan en la frontera. Yo cuando pasé por la frontera me, me pidieron mis documentos, me pasaron mi moto para otra sección, eh, las revisaron así como, ah, pues sí, traes esto, traes aquello. Eh, me parece que hay una regla por ahí que si vas a entrar más de 20 kilómetros aparte de la frontera, necesitas un permiso. Esto es el I-94 y ese es el tiempo que te permiten estar en Estados Unidos. Este, este es un permiso que tú pagas 6 dólares aproximadamente. Lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer en la página. Y ya cuando llegas ahí, ya nada más llegas con una persona. Ya te pregunta qué vas a hacer, te enseña, le enseña los papeles. Y él ya decide cuánto tiempo te va a dar en tu, en tu pasaporte para el tiempo que puedas estar ahí en Estados Unidos. Esto es como un, un tema súper rápido, súper sencillo. Entonces por esa parte no necesitas más, pero sí es súper importante que tengas tu seguro. Así que sigamos con el viaje, amigos. Venga. Y listo, ya podemos salir a Estados Unidos, amigos. Así de fácil. Santa Úrsula Avenue. Ok, literal, amigos, ya estamos en Estados Unidos. Ok, por lo que entiendo, si es por esta calle. No, pues ya todos los letreros están en inglés Y estamos a 100 metros, amigos, de México O sea, aquí ya es otro mundo Ya las banquetas son diferentes Todavía huele igual <risa> Todavía no nos alejamos demasiado Pero ya, o sea, ya el panorama ya cambió demasiado Como se darán cuenta Y miren, ahí podemos ver México, Estados Unidos México, Estados Unidos Interesante, ¿no? Ahí Río Bravo De hecho, necesito hacer una pequeña parada en el autosón ya que necesito comprar un kit de ponchaduras porque según yo no me lo iban a dejar pasar pero creo que no hubiera importado o igual y sí porque la verdad sí se ve bien peligroso <risas> vamos a pasar al autosón rápido y vamos a darle amigos porque quiero ver si puedo llegar hoy a Dallas no sé si tal vez me quede en Austin pero ya veremos amigos ya veremos de verdad que me sorprende que todo es súper diferente aquí las gasolineras igual no se parecen nada Sacado de onda amigos <risa> Ya sé que tal vez muchos de ustedes pues Si sí han viajado a Estados Unidos y todo Pero la verdad es la primera vez y, y miren ahí como la señora está atendiéndose sola No como en México que te atiende a alguien También ahí dice que viene en galones ¿Cuántos dólares por galón? También hace rato compré una bebida Que creo que es la bebida más cara que he pagado en toda mi vida Me costó 5 dólares una limonada como de al litro pero pues era medio litro de hielos <risa> Y yo así como, ¿qué? Y dije, bueno, pues ya, ni modo Ni nada más Ándale Se escucha también un tren Poderosísimo tren Aquí Tenemos un super edificio Escucho el tren pero no lo veo Ah, va a pasar por la izquierda A ver si ahorita lo vemos Sí, miren Lo seguimos viendo, amigos Les digo que son gigantescos O sea, son larguísimos De hecho no se los voy a grabar todo porque se me va a acabar la batería. De tan largo que es se va a acabar la batería. Amigos, les juro que llevo aquí como media hora. Y sigue pasando. Ya hasta pagué la moto. O sea, yo creo de venir kilómetros, eh. O sea, sin problema. Se ve que todavía le falta. De ni modo, amigos. Nos tocó ver todo el tren. Ya llegamos amigos. De hecho necesito. Un cable y el blanco ponchaduras. Y también se me olvidó decirles que necesitan traer dólares porque aquí ya es otra onda. <ríe> ya no aceptan pesos.
Así que el kit contra punchaduras que quiero No tiene el que quiero El que quiero es más chiquito Este es como tamaño para carro Amigos, acabo de hacer mi primera compra en dólares Un super Tire plug kit Y miren, tengo dólares Y tengo cambio Tengo cambio Qué maravilla Disculpen amigos, me emociono Es que yo nunca había venido para acá <risa> ah, Bueno, yo creo que voy a separar los dólares De los pesos Acá tengo pesos no, Reyes, Tengo un desastre aquí Les digo que sí estaba como medio peligroso ¿no? O sea, parece un arma Por eso no lo, no lo quise traer Porque sí se ve muy, muy rudo Entonces vamos a guardarlo Y vamos a darle amigos y algo, detalle interesante es que el GPS es más inteligente de lo que crees O sea, cuando yo estaba en Monterrey me decía que iba a llegar a un lugar que estaba a otra hora Entonces aquí estamos como una hora más No estoy muy seguro si es porque fue el cambio, de, el horario de verano cambió Pero es un tema relacionado Y también automáticamente se cambia a millas Esto lo puedes configurar tú como tú quieras Pero detalle de la Dominar es que todavía no averiguo cómo ponerla en millas pero no estoy muy seguro si se puede. Dejen en los comentarios si ustedes saben cómo. Porque yo no. Y ya busqué y no puedo. Entonces, déjenme en los comentarios, amigos. <risa> Tengo que pasar a cargar gasolina. Estamos a 700 kilómetros aproximadamente. Estamos a 6 horas. Es la 1.40 de la tarde. Yo la verdad no creo que lleguemos, ¿eh? Y algo que me gusta del Maps es que aquí en Estados Unidos te dice cuál es el límite de velocidad. En kilómetros, entonces voy a lo pasé a kilómetros porque, como no sé a qué velocidad voy exactamente en millas, pues está interesante. Pero nos vamos a apoyar el maps para eso. La verdad, no creo que lleguemos hasta Dallas, pero pues hay que ver hasta dónde llegamos. Ah, maravilloso, sí, el maps nos dice el límite de velocidad. Eso sí, no vamos a cometer delitos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno amigos, estamos listos, vamos a pasar a una gas, la primera vez que echamos gas en Estados Unidos, porque vamos para Dallas, no creo que lleguemos porque son 700 kilómetros o 6 horas, y la verdad es que ya no quiero manejar en la noche, um, mira unas Harleys. Recuerden que estamos en Laredo, Texas, a lo mejor muchos me criticarán de por qué rayos me compré una hamburguesa de Burger King. Y es que necesitaba comprobarlo amigos Yo había escuchado que sabían diferente las hamburguesas aquí en Estados Unidos Aunque sean igual de Burger King Y tenía que confirmarlo amigos Y sí, definitivamente saben diferente Las papas están un poquito más saladas Pero la carne es otra onda, eh O sea, aunque sea la misma hamburguesa que te venden en México según No, eh, de verdad que es una locura la diferencia que, que hay en el tamaño también, en el sabor y también en el tamaño de la hamburguesa. Entonces, eso era lo que quería comprobar, amigos. Ya después ya comeremos cosas más locas de acá, pero bueno, por el momento solamente era eso para empezar y comprobar. Así que, vámonos, amigos. Venga. Yo creo que en unos 15, 20 kilómetros paramos a una gas, porque también quiero llenar mi reserva y le damos, amigos. Venga. Miren amigos, estamos a punto de ver el tren Acabamos de salir Y miren, ahí va otro Pero ese es como diferente, miren Ese es como, el otro era como de doble piso Y este es como de una carga, pues diferente Puede ser que sea como de tierra Pero igual es gigantesco Y de hecho todavía no puedo pasar las... Los 120 kilómetros porque todavía no la no siento bien la moto Entonces todavía no me permite llegar a más De hecho nada más alcanzo 67 millas Y aquí el límite es 75 Yo creo que en unos 500 kilómetros ya, ya se va a desbloquear la computadora Y ya voy a poder llegar a más velocidad Pero por el momento todavía no <risa> Creo que ya llevo como 1500 kilómetros y eso ya sucede como a los 2000 me parece Ya no vi gasolineras entonces puede ser que sea la de malas y no encuentre una y me quede sin gasolina Pero pues vamos a ver qué sucede 
<risa> no creo que eso pase, pero bueno, vamos a darle. Porque de todas maneras ahorita tengo casi lleno el tanque. Tengo 50 kilómetros recorridos. O sea, yo creo que traigo como 10 litros todavía. Entonces la importancia de los videos que hicimos la vez pasada. Para ver qué tanto nos dura la gasolina. Y pues, déjenme platicarles que aquí todos van rápido, ¿eh? O sea, hasta los trailers son más rápidos que en México. Las carreteras, nada que ver. Estas están bien bonitas todas. Bueno, por lo menos lo que he visto, todas están bonitas. Pero sí le dan duro los traileros, ¿eh? O sea, si, si el límite es 75 millas, van a 75 millas. Por eso elegimos esta moto, porque nos puede dar mucho más de eso. O sea, si, ahorita nada más nos está dando 120, pero nos puede dar hasta 170. O sea, estamos muy por encima del límite de lo que necesitamos. Es lo maravilloso de esta moto, nada más que como nosotros la agarramos nueva, nueva. Pues por eso estamos en eso. Voy, me voy a alinear con la velocidad de ese trailer. Y ahí más o menos, yo creo que va como a 120 más o menos, si vean, el límite es 75. Entonces, vamos a 69 por el momento. Pero bueno, ya en los siguientes capítulos ya iremos más rápido. Saludos. Bueno amigos, se me había acabado la batería de la cámara, pero miren, estamos aquí en la primera gasolinera que nos encontramos. Es como las de las... Si alguna vez han jugado American Truck Simulator, es exactamente igual. Primero hay que ir a pagar. Puede ser que tengas una tarjeta de crédito que, que funcione aquí Porque yo probé la mía aquí, pero no funciona Entonces, primero hay que ir a pagar Más o menos está así la onda Tienes que saber cuántos litros necesitas Por ejemplo, yo sé que mi tanque es la mitad Son 7 litros y de este lado Son 10 litros, pero no lo quiero lleno Entonces, al final yo quería 17 litros aproximadamente Lo dividimos Entre los galones que son 3.7 Ahí está, 4.5 por el precio de la gasolina que son 4 4 dólares entonces necesitamos 18 pero yo solamente compré 14 bueno vamos a ver vamos a ver cómo está la onda ya está pagado entonces técnicamente ya debería de funcionar vamos a ver ya dice que aquí está prepagado 14 le vamos a poner regular ahí está entonces ya nada más vamos a echarle con cuidado, con cuidado. ahí está y ahora vamos a llenar nuestro bote. Igual y me sobra, ¿eh? Creo que pedí de más. Según yo, no. Sí le calculé bien. Pero a ver. Ahí está, 14 dólares. Oh, perfecto. Y miren, tenemos comerciales al mismo tiempo. Estamos viendo un comercial. El chiste es que sí le calculamos bien. Pudimos llenar nuestro tanque y llenamos bien este. Entonces, estuvo perfecto con 14 dólares. Y no creo que necesitar, la verdad. Porque aquí hay muchas gasolineras. Ah, pero pues, cualquier cosa no vaya a ser... Que me quedo por acá y a ver quién me va a llevar gasolina hasta acá. Un suscriptor, yo creo. ¿Quién más? <risa> me gusta llevar la reserva por cualquier cosa. No les pude grabar muy bien como la pedimos, pero... Pues más o menos me entendió la señora. <risa> de todas maneras, como es la primera gasolinera, todo, todo el mundo te entiende si le hablas español. Pero bien, bueno, no lo hice tan mal, creo. <risa> Vamos a darle, amigos. Bueno, amigos, aquí hay una especie como de descanso de Texas. Está súper padre. No encontré una bonita foto de Laredo, pero miren, encontré una... Pero si sí consume más gasolina Ahorita ya nada más le voy a echar mi reserva y ya voy a, Porque voy a manejar nada más como media hora Tengo media hora, 40 minutos de luz Y aquí voy a buscar un hotel Pues para poder seguir grabando mañana Porque ya de noche no les voy a poder grabar mucho Entonces vamos a echarle gasolina y a buscar un hotel amigos Miren amigos esas vacas Ya está a punto de oscurecer miren ya tengo hotel, ya estoy a media hora más o menos, 25 minutos. A ver si llego antes de que anochezca. <risa> Yo espero que sí, sí me salió algo caro, pero creo que es de los baratos de aquí de Estados Unidos. Me costó unos 2.500 pesos o 100 dólares, 
hay veces que los puedes encontrar hasta en 50, 55 dólares los baratos, entonces pues bueno, esta vez nos tocó uno un poquito más caro, pero, pero bueno, no estoy muy cansado, pero ya no quiero seguir manejando de noche porque aquí pues no conozco nada, <risa> literal. También traigo buenas luces, pero pues la idea es que también se ve en el video, pues todo lo que grabo, entonces de noche pues no se va a ver. Así que vamos hacia el hotel amigos, venga. Lo logramos amigos, estamos aquí en un lugar llamado Super 8 y tenemos a la hermosa Dominar haciéndolo muy bien, eh. Amigos, esta es la habitación. Ahí dejé la moto. Desde aquí la veo. Por 2500 pesos. No es cierto, 2300. Tenemos esto: un sillón, una mesita, un horno de microondas, una cama gigante. Aquí estamos, miren. Hey, jabón. Por lo menos nos dio un jabón. Como lo que veríamos en un Holiday Inn, pero más raro, ¿no? Ustedes si sí conocían estos de los Super 8. Bueno amigos, mañana vamos a seguir Ya casi llegamos Al último capítulo amigos Así que suscríbanse y no se pierdan el siguiente video Porque mañana vamos a llegar Por fin con mi esposa Dianita Después de que no la veo desde hace 6 meses Así que suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video, bye